日本人がいない男子81キロ級の決勝トーナメント準決勝になりましたこの81キロ級まず最初の準決勝は韓国のキム・ジェボンそしてフランスのロイク・ピエトリの対戦です白い道着が韓国のキム・ジェボンそしてフランスのロイク・ピエトリが青い道着ですさあこの韓国のキム・ジェボンですが、えー、前回の東京大会でも金メダルを取りましたディフェンディングチャンピオンとして挑む今回の大会です,そうです、ね、今回もあの順調に勝ち進んで、はい、いつもの試合展開でまず小気味動きで相手からこのように指導を奪い、えー、相手が競って出てきたところを、はい、技で仕留めるというそういうパターンでこれまでも勝ち上がってきてますので、えーまあ、今のところ作戦通りじゃないかなというところですね。はい、引き込んでいく。奥襟を取って、そして引き込んでいきました。韓国のキムジェボムです。ともえ投げですね。そうですね。ともえ投げもできますし、そういった払い腰、背負い投げ。そう、本当に彼の特徴としましては、スピードがあるというところですね。はい、確かによく足を使って。回り込んでいます。はい、さあ、ここは今度はどうするか、しっかりと襟を掴んで、背負いに入るか。勝て。ままたが入りました、まあ、ピエトリ選手としてはそういった,あいった今、返そうとしましたけれども、えー、中途半端なキム選手の技をうまく返す、こ、はい、ですね、えーはい、こういったところでチャンスを見出したいところだと思います、えーはい、若干まだ二十歳のピエトリ、若い選手です。今日はエルモント選手、前回、えーまあ、常に上位にいるエルモント選手、オランダの選手にも勝って、ここに上がってきてますので。えーはい比較的調子はいいんじゃないかなというふうに見てます、えー、さあお蹴りを取ろうという構えキム・チェボン、まあ、お互いにこれはあの相四つという右組になっていますがそうですね、まあ、強引に投げを打っていこうという構えのピエトリーバランスを崩しました男子81キロ級の準決勝キム・チェボンとロイ・ピエトリーの対戦まあ、ここまではどうですか流れとしてはあの韓国のキム・ジェボムがいい形で進めているようには見えるんですけどそうですね、えー、このようにじりじりとい,いけば、はい、おそらくもう一つのペナルティーをどこかでラッシュをかけて狙ってくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、これ先々いってますので、えー、いずれ評価されると思います、えーはいまあ、ただ思うようになかなか左手を掴むことができないフランスのペートリーですね。そうですねなんとかして両手を掴んで、えーはい、投げを打ちたいところでしょうけれども両手一緒に掴めないんですよ掴みに行こうとするとこう左手弾かれてしまうというこれがうまいんですようまいですよね、はい、距離を取って、はい、さあキム・チェボンこの距離感この距離の取り方が非常にうまいディフェンディングチャンピオンです決してこの下がりながらじゃないんですね、えー、前に出ながらこういう自分の組み手を確立していくというところでは非常に試合巧者ですね、えーえーさあ崩していきました寝技に入ろうという構えか両足でキム・ジェボンの体を挟み込む形になりましたピエトリです今も何かしなきゃいけないというピエトリ選手のもう苦肉の策で、えーまあはい、投げるまでには至らないんですけど共に投げに、えーはいね、なかなか組めないそ,うです、ね、そして距離もできている、はい、その中で今投げをできないならばこう引き込んでいこうという、まあ、指導1個のポイントですけれども完全に試合はキム選手のペースですね。えーはいさあ背中を取っていこうというペートリーしかし前に崩していく突き放していきましたキム・ジェボンですよくなんか相手の体、あのー、フランスのピエトリの体をコントロールしているようにも見えるんですけれどもそうです、ね、ピエトリが思うようにいかないんですよね本当うまいです、えー、よく動きます韓国のキム・ジェボンですピエトリ選手は先ほどちょっと見せたあの裏投げですね、はい、何とかくっついてこの裏投げ裏投げ打っていく有効がここで入りました。今有効が。韓国のこれ返されたということになるんですか。そうですね。えー、まあ、投げを打ったのはピエトリ選手だったんですけれども、ね。もう一度ご覧いただきましょう。しかし、ここは上に乗っかる形になりました。キム選手が何したわけではないんですが、えー、一応決めには行っているというところに評価されたんですかね。はいえー、これはあの攻めの技に入ってきましたけれども。ただ、あの有効のポイント今消されましたね。そうですね。取り消されてますね。えー、はい。まあ、今ので有効のポイントが相手のキムに入ってしまうとなるとペートリとしても悔しいでしょうね。そうですね。えー、この形ですね、はい。この形から背中を持ちながら裏投げ。はいえー、しかし内股を狙っていくどうだ。内股
上手技あり決め手もはいうまく決めましたね、えー、うまく技あり内股を決めていきましたキム・ジェボンまで、ま、が入っています、まあ、残り1分ありますけれどもこの技ありポイントは非常に大きなポイントになると思います、はい、今まで通りの試合運びでいくと、えー、もうなすすめありませんので、はいまあ、ケトリ選手としてはなんとかしてくっついて、まあ、今のもケトリ選手がくっついたところをキム選手見逃さなかったですよね。えーはいこの5分間の中でペートリがこ,うこれだというものをつかめてないんですよね、はい、これを今両手絞られまして、はい、もうペートリ選手もちょっとイライラしてるんじゃないかなと思います、はい、さあ寝技に入るかキム・チェボン、まあ、こういう時間の使い方っていうのは非常に長けてますので、はい、この間に時計の針は動いています、はい、待てが入りました残り42秒です男子81キロ級準決勝決勝が見えてきたのは韓国のこのキム・ジェボンさあそして一方焦ってくるのはフランスのピエトリー地元フランスでの戦いピエトリー選手もう一回ぐらいちょっと見せ場作りたいところですねそうですね、はい、ここで勝った方がまずはメダル獲得が決まりますさあ帯を正して残り42秒というところそうですね、どんどん前に行ってくっつきたいところですね、えー、さあペートリー前に出るそれに対してキム・ジェモン腰を低くしています足を洗っていくなかなか自分の方に持ち込めないペートリー今右襟も持ててますあ、えー、あ今下げられましたねこういうところは非常にうまいです、えー、流れを切る戦術にはかけてますので、はい投げる気ないですね。そうですね。はい、ちょっと指導今来ましたね。指導が今来ました。今小投げの偽装攻撃という、えー、ことだと思います。はい、ただまあこの指導はキムチェボンにとってはそんなに痛くはない。痛くないです。指導ですね。残り十秒ですから。えー、さあ時間がなくなっていく。焦る。ゲートリー。まあ、キムセントキム選手としてはこれをしとけば。ね、試合終了になりましたいや必死にペートリも自分の形に持っていこうとしたんですけれどもただ試合交渉ぶりを発揮したのは韓国のキム・ジェボンディフェンディングチャンピオンですうまかったですね理想通りの展開だと思います、えー、準決勝まで駒を進めたフランスのロイク・ペートリ地元で勝つことができませんでした韓国のキム・ジェボンが準決勝を勝っています